complex engineering activities um, have a lot of overlapping with complex engineering problems. <laughs> the major difference between the complex engineering uh, problem and activity is uh, that this pro pro uh, complex engineering activity must be some physical activity that uh, interacts with the uh, society and uh, it should also have like complex engineering problems it should also have uh, different shades of complexity so uh, for a complex engineering activity as per the jo maine aapko last table dikhaya tha the complex engineering problem wala wo jo table aapne piche dekha tha that is that table is already uh, given in a pc manual aur ye wala table bhi pc ke manual mein available hai to isme ye hai ki iski jo statement hai ki complex engineering problems means engineering activity or project that have some or all of the following characteristics yani ki ye jo engineering activity 1 2 3 4 5 hai agar inme se koi si bhi do cheeze shamil ho jaye so it would be taken as a complex engineering activity okay so isme any two of them the make activity and agar aap uski complexity ko badhate jaye to all five can also contribute in a complex engineering activity so let's see uh, what these are <coughs> overall sir uh, is explanation hai it is the physical engineering activity or project that may have impact on society <coughs> and may involve finances and equipment for example the misal hai complex engineering activities ki ke koi rfid based toll collection system aapne highway pe bana ke lagana hai so कंप्यूटिंग के परस्पेक्टिव में फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मली इट इज वेरी डिफिकल्ट बाकी तो इंजीनियरिंग में इट इज नॉर्मली अदरवाइज फिजिकल एक्टिविटी लेकिन यहाँ पे उसको फिजिकल एक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है पर इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रैफिक फ्लो थ्रू ऑटोमेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल तो ट्रैफिक सिग्नल को इस तरीके से ऑटोमेट किया जाए कि जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है वो ऑप्टिमाइज हो जाए आई ओ टी बेस्ड पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम this can be involve lot of equipment finances society uh, programming and smartphones so few examples uh, so it has got five shares <coughs> the first is range of resources so there should be uh, it should involve a good range of resources for example uh, multiple people it should involve it can involve money equipment materials information technologies so uh, diverse resources jo hai uh, isme agar engage hai to we would say that it is uh, ea1 parameter it could be <coughs> ea1 parameter uh, similarly ea2 level of interaction so jis tarah humne piche dekha tha ki conflicting requirement uh, a good number of stakeholders so it is also the same thing here it should have a uh, wide ranging requirements with different stakeholders which are conflicting with each other also mm -hmm. so it is the same innovation so anything uh, any activity you are doing uh, it should be uh, something new creative or innovative sort of thing so uh, so innovation is also one of the uh, reflection consequence to the society and environment so how it uh, uh, it uh, interact with the society or how it uh, helps the society this particular activity so that is also important to so have significant consequence in the range of context characteristic by difficulty of prediction and mitigation and familiarity ye wohi hai jo piche bhi humne dekha tha ki koi aisa cheez na ho jo ki kaise usko नेट से मिल जाएगा रेडीमेड मिल जाएगा कहीं से कोई आपने उसको प्रॉब्लम दिया वो कॉलेज रोड से जाके वो ले आएगा तो उस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए सो इट शुड हैव समथिंग न्यू और उसको करने का तरीका यही है कि कोई लोकल किस्म के कोई इशू उसको दें और उसको वो हैंडल करेगा तो यू विल हैव टू डू सम लेट्स सी इट्स एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको पीछे के एक चार पांच एग्जांपल बताई थी शुरू में तो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल जो वहां से मैंने पिक किया है डेवलपमेंट ऑफ आईओटी बेस्ड पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लेट्स से हम उसको एक पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम आईओटी बेस्ड पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम किसी को कहते हैं कि आप ये बनाएं 
इसमें एज पर माय असेसमेंट देयर आर थ्री डिफरेंट रिफ्लेक्शंस इन दिस एक्टिविटी वी कैन हैव द रेंज ऑफ रिसोर्सेज इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम द सिस्टम वुड रिक्वायर रिसोर्सेज लाइक आईओटीज मनी आईटी इक्विपमेंट डेवलपर्स चाहिए होंगे द पीपल मे हैव टू विजिट एंड सी के आईओटी सिस्टम जो पेशेंट्स के लिए कहीं और लगे हैं वो कैसे हैं क्या उसके किस तरीके से चलता है networking resources so there are various uh, shades of resources that may require for this project level of interaction so uh, there are a lot of requirements the system would require interaction with the patients their families doctor hospital administration vendor jahan se equipment lena hai regulatory koi issue hogi unke sath bhi baat chit karni hogi funding agencies aur phir kuch na kuch researcher ka kaam hoga so they will have a conflicting requirement to data privacy and sharing real time monitoring or storage so they are contradicting or conflicting with each other fir agar user friendly zyada hona hai to complexity pe compromise uh, complexity ko kaise dekhenge cost kam karni hai to quality pe kaise uh, balance hoga so there are uh, various interactions and conflicting requirements um, <coughs> and uh, then pa4 is also possibly there consequence to the society so society pe kya hoga is that in fact the system can improve the improve uh, health care care the patient care will improve health care access would be easier technology ka istemal society mein badhega uh, human negligence jo patient ko let's say ki hum humanly har waqt monitor karna mushkil hota hai to system or iot system uski negligence nahi itni hogi jo uski flip side hai ki energy consumption this will lead to some energy consumption carbon emissions so is tarah ke impact iske society ya environment pe ho sakte hain so this is one example of complexity so isi tarike se we can design सर इसी इस एग्जांपल को लेते हुए तो फिर हम फेमिलियर है कि जो है बेसिकली वो तो आईओटी सिस्टम जिसका पेशेंट्स के लिए बहुत कॉमनली बच्चे बना भी देते हैं इन जगहों पे तो फिर जब हम इस चीज को एसेस नहीं कर रहे हैं बट वी नो कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स तो नहीं देते बच्चों को या हमारी कोशिश यही होती है कि हम ये ऐसे प्रोजेक्ट्स ना दें जो किसी और जगह हुए हुए हैं या कहीं और हमें पता है कि पिछले साल हुए थे किसी सॉफ्टवेयर में करवाए हुए तो फिर उस चीज को हम अगर एसेस ही नहीं कर तो मतलब हम ऑब्वियसली अगर ई वन ई टू और ई फोर पे नहीं ये तो हमने प्रोजेक्ट दिया ना तो अब हमने उसको जस्टिफाई खुद से किया है कि ये वाकई कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है इट इज जस्ट दी जस्टिफिकेशन प्रॉब्लम तो वो था जो हमने पिछली साइड में दिया स्टूडेंट को तो वो प्रॉब्लम प्रेजेंट हुआ अब उस प्रॉब्लम को हमने जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम वाकई एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो दिस इज अ वे ऑफ जस्टिफाइंग ये है या नहीं है बट इट जस्ट उस चीज को फिर हम इग्नोर करेंगे कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स किसी और जगह पर भी हो रहे हैं मतलब अगर हमारे देखिए अब प्रोजेक्ट्स तो उस तरह के होते हैं अगर जैसे कि आईओटी बेस्ड पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम तो बहुत से होंगे अब उस प्रॉब्लम में आप ऐसे शेप्स ऐड करें कि वो लोकलाइज थोड़ा सा हो जाए हॉस्पिटल की कोई रिक्वायरमेंट्स ऐसी ऐड कर दें कोई और अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐसी डाल दें जो कि स्टैंडर्ड नहीं होती तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा लोकलाइज करें तो यू शुड बी श्योर के ये इस तरह का लोकल मसला शायद हर जगह नहीं होता डेफिनेटली कुछ ना कुछ किसी टर्म्स में उसको सपोर्ट तो मिलेगी विच इज इट इज ओके रेडीमेड सोल्यूशन ना मिले लेकिन ये है कि कुछ टर्म में डेफिनेटली उसको कुछ देखेगा करेगा अब उसने उसको कस्टमाइज करना है मैंने किस तरह इसको करना है तो दिस इज हाउ इट शुड बी इसका ये भी हो सकता है उस उन स्टूडेंट्स का प्रीवियस एक्सपीरियंस उसके सम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मतलब इंस्टीट्यूशन का या अदर आइडिया का स्टूडेंट का तो नहीं होगा स्टूडेंट का तो नहीं होगा लेकिन दे विल गेट इट फ्रॉम समवेयर स्टूडेंट का तो कोई एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं शायद उस प्रोजेक्ट पे किसी स्टूडेंट ने नाम काम ना किया लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट पहले हुए हैं और बहुत सा काम है उस वक्त तो उसको एक्सपीरियंस नहीं लेकिन ही विल बोरो फिट फ्रॉम समवेयर तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए है कि कोई ऐसी चीज ना दें जो उसको रेडीमेड ही कहीं से मिल जाए सर इसके अंदर एक जो क्वेश्चन है वो ये कि आपके पास एक तरफ सी पी और एक तरफ सी है क्या दोनों का होना जरूरी है या क्योंकि हम सी पी करा रहे हैं तो वो लमहला सी ए के थ्रू ही इम्प्लीमेंट हो अगर आप वो जो मैंने शुरू में दिखाया था वॉशिंगटन रिकॉर्ड वाला उसको सर एक दफा देखें तो उसको उन्होंने 
हर जगह कॉम्प्लेक्सिटी में प्रॉब्लम और एक जगह कॉम्प्लेक्सिटी की एक्टिविटी लिखा हुआ था तो उससे लगता है कि शायद इम्पोर्टेंस जो है ना इंजीनियरिंग प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस है एक्टिविटी पे कुछ काम है लेकिन होनी चाहिए कोई एक अर्थ होनी चाहिए तो ये जैसे हम प्रोजेक्ट सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स देते हैं या एफ आई तो ये तो मतलब परफेक्टली इसमें फिट इन हो ये हो सकता है कि आप ऐसा प्रॉब्लम दें जो दोनों पे फिट हो रहा है तो इट वुड सफाइस फॉर बोथ कि वो एक्टिविटी के भी पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है और इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स इन प्रॉब्लम के पैरामीटर को फुलफिल कर रहा है तो इट कैन सफाइस बोथ ऑफ द थिंग्स इस तरह किसी ने कहा है हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकता है कॉम्प्लेक्स तो हो सकता है तो वो एक्टिविटी भी बन जाएगा प्रॉब्लम भी बन जाएगा तो वो दोनों का स्टूडेंट को एक्सपोजर दे देगा एक ही बकर इट्स जस्ट द वे हाउ वी डिफाइन इट जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली कोई यहां से कुछ सर इन द इनिशियल सेमेस्टर लाइक फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर तो कैन देयर बी अ चांस कि हम सी पी इज नॉट एक इफ यू उनको उतना डिटेल लेवल या उन्होंने वो किया बाकी जो कांसेप्ट्स वगैरह है वो चीजें अभी तक नहीं बढ़ी है पर्सनल अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जस्ट माय पर्सनल रिकमेंडेशन आई वुड नॉट रिकमेंड कॉम्प्लेक्सिंग द प्रॉब्लम इन पर्सनल माय पर्सनल सेकंड हो भी सकता है क्योंकि फंडामेंटल सब्जेक्ट अगर वो पढ़ रहे हैं जिस तरह हमने देखा तो फंडामेंटल सब्जेक्ट में दिया तो जा सकता है या कोई ऐसा सेमेस्टर है जिसमें कोई लैब वगैरह नहीं हो रही फॉर एग्जांपल एट सेमेस्टर हो गया या समथिंग तो उसमें ऐसे कोर्सेज है जैसे इलेक्टिव हो गए वो तो उनके लिए क्या वो कंपलसरी है हर सेमेस्टर में नहीं नहीं लेबरेटरी मैं तो कह रहा हूं कि गाइडलाइन है कोई कंपलसरी नहीं है तो एक चीज जो बार-बार आती है सामने कि स्टूडेंट को आपने एक उसके लोड को मेंटेन करना है तो जहां पे समझते हैं कि स्टूडेंट के लोड में स्पेस अवेलेबल है वहां पे वी कैन इंट्रोड्यूस समथिंग जहां पे समझते हैं कि ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं तो उसको बाकी चीजों को भी डाइल्यूट किया जा सकता है डिफिकल्ट है लेकिन जो दूसरे इंजीनियरिंग थे उसमें तो आसान है दे हैव द एक्टिविटी प्रॉब्लम सेम हमारे के फंड में जाते हैं सेम स्ट्रक्चर में लैब लगा हां हां हमें होता है कि सीधे अलग रखो और लैब के ओएल सी ए थोड़ी सी ओएल डिफरेंट चीज है उसमें बात है लेकिन मैं हां सीईए और सीईपी ये कंबाइन हो सकते हैं हो सकते हैं लेकिन ओएल इज डिफरेंट वो आते हैं तो हां वो इसके साथ कंबाइन शेयर नहीं हो सकेगा लेकिन ये है कि बाकी ये एक्टिविटी और प्रॉब्लम हो सकते हैं सर ये ये योर सजेस्टिंग है मतलब जो जो फिजिकल कोर्सेज जैसे तरह के हमारे आर्किटेक्चर डिजाइन वाले कोर्सेज होते हैं इस तरह के कोर्सेज में इस तरह से सॉफ्टवेयर में सर आई थिंक कि एक्टिविटी को मेंटेन करना इज वन टू दैट टीवी या जैसे इंजीनियरिंग एक्टिविटी को ये सर देखिए वो जब बच्चा उसने जब होलसम तरीके से इंडस्ट्री में काम करेगा ना तो एक्चुअली तो फिर उसने उस वक्त तो करना है फाइनेंसिस को भी देखना है ये जो तमाम रिस्ट्रिक्शन हैं इनको भी केटर फॉर करना है उसने स्टेक होल्डर्स के साथ भी करना है और हम सॉफ्ट इंजीनियरिंग में करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हमें हर चीज़ को देखना है फिर डॉक्यूमेंट बनता है तो एक इनहेनेटली हम कर तो रहे होते हैं और ये क्योंकि उसने इंडस्ट्री में जाके इन चीजों को फेस करना है तो हम उसको इसकी अवेयरनेस में लाना जरूरी है ये जो लेवल ऑफ इंटेक्शन है ये ज्यादा फिटेड होती है सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर होती है जी नहीं दूसरों में भी होती है सॉफ्टवेयर में ज्यादा होती है हाँ बाकी में जैसे आपने फिजिकल एक्टिविटी तो ये एक्टिविटी काफी हद तक जो है उसके अंदर हम कवर कर जी स्टेक होल्डर वाला और ये जो कॉन्ट्रोडिक्टिंग uh, uh, है ना जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट है ये सॉफ्टवेयर में बड़ा इजीली कॉन्ट्रोडिक्ट है थोड़ा सा एक चीज एक और पैरामीटर डाल दें तो उसकी रिक्वायरमेंट का फिटिंग होना आना शुरू हो जाएगी हार्डवेयर में थोड़ा सा लिमिटेशन होती है जैसे एक क्लाउड का कोर्स में और हर वो विद लैब वो है आपको होगा क्लाउड में हमें रिस्ट्रेंट्स को देखना अगर फाइनेंस के टर्म में कि हम अपने बजट लिमिटेशन क्रॉस ना कर दें हमारी बी एम अगर सारी रात चलती रहेगी तो ऑटोमेटिकली बिल पर इफेक्ट करता है तो ये इस टाइप के कंस्ट्रेंट्स डाल के क्या हम उसको एक कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी में लेके जा सकते हैं जा सकते हैं जा सकते हैं लेकिन दिस इज वन शेड जो कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट इज वन शेड 
लेकिन दो शेड और भी आपने साथ रखने तो फिर इट विल मेक अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सिर्फ कंप्लीटिंग रिक्वायरमेंट ओनली विल नॉट मेक अ कॉम्प्लेक्स सर लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी है उसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये सारी चीजें जैसे अगर इंटरेक्शन डिस्कस हो रहा है लेवल ऑफ इंटरेक्शन तो इट इज एक्चुअली नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि वो सॉफ्टवेयर कितनी मुख्तलिफ एंटिटीज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है बल्कि उसकी मल्टीपल इंट्रैक्शन की वजह से स्टूडेंट जो है वो कितनी मल्टीपल इंट्रैक्शन कर रहा है डिफरेंट स्टेट होल्डर्स के साथ और ये एक्टिविटी बन रही है बेसिकली uh, जो प्रॉब्लम उसको मिला है ना उस प्रॉब्लम की इनहेरेंट रिक्वायरमेंट है कि इन स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करना है अब स्टूडेंट बाउंड से बात कर रहा है यानी अदरवाइज अंडरस्टैंड लेकिन उनकी ये आपकी जो आपने उसको एक प्रॉब्लम पोज किया है उसकी इनहेरेंट रिक्वायरमेंट है ये कि इन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए अब अगर वो बात नहीं भी कर रहा तो यू हैज टू मैनेज देयर रिक्वायरमेंट ठीक है तो ये जरूरी नहीं है कि फिजिकली हर स्टेक होल्डर से वो बात कर रहा होगा ठीक है लेकिन उनकी जो भी प्रेफरेंसेस है उसको उसने केटर फॉर करके और उसको अच्छे बैलेंस में लेकर आ रहा है तो बेसिकली स्टूडेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा इस वक्त हमारे ये इंपॉर्टेंट है जिसका प्रॉब्लम कंपोज कर रहे हैं उसको ये इंपॉर्टेंट है कि उस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है स्टेक होल्डर्स और ये पैरामीटर्स इनका सेटिस्फेक्शन जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टूडेंट कैसे मैनेज कर रहा है वो इस वक्त हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट कर सकता है मैनेज तो कर ले तो फिर वो एक्टिविटी का लफ्स थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं चला जाता एक्टिविटी पे बेसिकली वो फिर इन अब अगर आप पीछे देखें तो उसमें आप वो देखिए उसमें स्टेक होल्डर्स के अलावा कोई मनी भी इन्वॉल्व है फिर उसको कोई इक्विपमेंट भी करना है फिर उसको फिजिकली कोई चीज बनानी है कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि फिजिकली कहीं पे लगना है या कहीं पे इंस्टॉल होना है तो उसमें कुछ ना कुछ तो फिजिकल इंटरेक्शन रहेगा ही उसका छोटी सी चीज भी दे सकते हैं लेकिन लेट से लैब में आप ये चीज बना के लगाएं तो वो छोटी सी चीज दे सकते हैं लेकिन उसमें फिजिकली उसको उसको मैनेज करना पड़ेगा तो जब भी वो फिजिकली करेगा तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो हो ही विच इज आने वर्ल्ड सर वो होता ही है ना कि सर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए भी तो एक्टिविटी तो होगी एक्टिविटी अगर सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के उसने प्रोग्राम बनाना है तो फिर वो एक्टिविटी नहीं कंसीडर नहीं हुई इट हैज टू बी फिजिकल एक्टिविटी अगर तो उस उस एक्टिविटी में उसको कहीं पे आना जाना है कहीं पे फिजिकली जाना है कुछ चीजों को करना है अब मैंने यही मैंने शुरू में कहा कि इस एक्टिविटी के क्राइटेरिया पे सॉफ्टवेयर के लोगों के लिए पूरा उतना रिलेटिवली दूसरों से डिफिकल्ट है बट इट हैज टू बी फिजिकल एक्टिविटी इसलिए पीसी शायद सॉफ्टवेयर वालों को बहुत ज्यादा इस पर इंसिस्ट नहीं करेगी क्योंकि आप नहीं फिजिकल किस्म की एक्टिविटी क्यों नहीं करा रहे ठीक है लेकिन जो दूसरे हैं उनको ऑटोमेटिकली फिजिकल हो जाती है दूसरे मेरी पर्सनल फीलिंग है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम का ही उनको फोकस अच्छा अवेयरनेस दे देते हैं और एक आध एक्टिविटी में अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बच्चों को दे देते हैं तो देट वुड बी ए सफिशियंट एक्सपोजर फॉर द स्टूडेंट्स के वो आगे जाके काम कर सकते हैं steps like deploying or you know testing uh, in, in an external environment yes this is yes, mobile lab can this be counted as an activity yes yes so physical physical uh, part hai part ji 